Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man eine Armstuhl benutzt. Ich verwende dafür von Hetna die XL55. Die hat eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm und besteht zu je 50% aus Schurwolle und Polyacryl. Ich verwende dafür eine Nooking Nadel Nummer 4 von Pony. Die gibt es hier im Zweierset in der Stärke 4 und 6 und ich verwende die 4. Ich beginne hier an, als ich arbeite, die Armstulpe von vorne. Und schlage zunächst 28 Maschen an. Die Maschen locker anschlagen damit die Armstulpen am Ende nicht spannt. Siebenundzwanzig, achtundzwanzig. Nun schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche in die erste Masche. Das hier ist nun meine erste Masche und nun hole ich hier aus jedem querliegenden Maschenglied eine Masche. Ich steche also ein und hole den Faden durch. Wenn ich dann in der Hälfte angelangt bin, ziehe ich meinen Hilfsfaden nach, damit ich wieder gut um die Runde komme. So, und nun beginnt die erste Runde und zwar mit einer Masche rechts, dann zwei Maschen links und wieder zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Thank you. 
und dann wieder den Faden nachziehen und hier den Faden ausziehen. Und nochmals zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und enden mit einer Masche rechts. Wir haben ja hier mit einer Masche rechts begonnen. Nun setze ich mir hier einen Maschenmarkierer für den Beginn der Runde. Und arbeite nun insgesamt sieben Runden im Rebenmuster. Die erste habe ich schon. Ich arbeite also noch sechs weitere, eben jeweils zwei Maschen rechts und zwei Maschen links im Wechsel. Und danach beginnen dann die Zunahmen für das Daumenloch. So, ich habe nun sieben Runden ab Anschlag gearbeitet und nun nucke ich 14 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 Maschen dazu anschlagen für das Daumenloch. Das hier ist noch die 14. Masche hier, diese Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen habe ich nun dazu angeschlagen. Und nun geht es wieder mit einer linken Masche weiter, die ich hier durch beide Maschen ziehe. Diese zugenommenen Luftmaschen werde ich nun in der folgenden Runde in das Rebenmuster mit einfügen.
So, nun bin ich bei den neu hinzugenommenen Maschen. Zuerst werde ich diese linke Masche noch auf die Nadel nehmen. So, und nun aus der Rückreihe jeweils eine Masche auffassen. Achtmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Sieben, acht. Und hier, das ist wieder unsere linke Masche. Und danach geht es wieder wie gewohnt im Rippenmuster weiter. Nun nucken wir eine Runde über alle Maschen im Rippenmuster, bevor wir dann wieder mit den Abnahmen für den Daumenkeil beginnen. Also die zugenommenen Maschen, diese acht, werden nun in den nachfolgenden Runden abgenommen. Also ich füge die jetzt in das Rippenmuster ein. Ich habe hier eine Masche links, dann eben nochmals eine Masche links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, eine Masche links und die erste linke Masche bereits wieder von der Hand.
So, nun beginnen wir mit, der, mit den Abnahmen. Diese linke Masche, diese erste, das ist ja die noch, die noch zur Hand gehört, die von hier unten hochführt. Die nucken wir nun mit der folgenden Masche zusammen links ab. Dann die Maschen des Daumens nucken, wie sie erscheinen. Und diese letzte Masche des Daumens mit der ersten Masche der Hand ebenfalls zusammen links abnucken. Nun wieder eine Runde ohne Abnahmen über alle Maschen. Es werden also nur in jeder zweiten Runde die Maschen abgenommen. Hier ist diese zusammen abgenugte Masche. In dieser Runde also keine Masche abnehmen, sondern einfach nur die Masche links abnucken und die Maschen des Daumens ebenfalls nucken, wie sie erscheinen. Hier ist wieder die abgenommene. Und nun kommen wieder die Abnahmen. Diese Masche, diese linke, die also von der Hand durchläuft, wieder mit der folgenden Masche links abnucken. Dann wieder die Maschen mustergemäß arbeiten. Und sind, nun sind wir auch hier auf dieser Seite. 
hier die Masche zuvor mit der linken Masche, die von unten hochläuft, links abnucken. Das ist nun unser Daumenloch und nun eben in jeder zweiten Runde hier noch zweimal diese Maschen zusammen abnucken, so dass dann eben wieder zwei linke Maschen aufeinander treffen und dann die Stulpe im Rippenmuster beenden, solange man sie haben möchte. Ich habe nun 15 bis 16 cm ab Anschlag. Ich werde nun zeigen, wie ich die Arbeit beende. Wer die Stulpe länger machen möchte, kann eben einfach im Rippenmuster weiterarbeiten. So, ich werde nun vor jeder linken Masche einen Umschlag auf die Nadel nehmen. Die Masche links nucken. Und dann durch diese beiden Schlingen, die noch auf der Nadel sind, ziehen. Wieder einen Umschlag, die Masche links nucken und durch die Maschen ziehen. Bei den rechten mache ich den Umschlag nicht zuvor. Das Ganze dient einem lockeren Abkettrand. Und wenn ich vor den rechten Maschen auch noch einen Umschlag arbeiten würde, dann würde die Kante zu locker werden. Deshalb mache ich es eben nur vor den linken. So als Regel, man benötigt also vor jeder zweiten oder vor der Hälfte der Masche einen Umschlag. Dann wird die Kante eben schön locker. Und vor den rechten Maschen ohne Umschlag arbeiten. Gerade wenn man eine Mütze nuckt, die oben in der Mitte beginnt, ist auch diese Technik beim Abgetran, der sich dann am Gesichtsausschnitt befindet, wichtig, damit hier die Naht schön elastisch bleibt. Und nun schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche und schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch, den Hilfsfaden auch ausziehen und nun holen wir den Faden nochmals nach innen durch, damit wir hier eine schöne Kante haben. Hier kann man nun schön sehen, wie sich das Rippenmuster am Daumenloch verhält. Also es führt schön nahtlos weiter. Und wer eben hier einen, eine höhere Stulpe möchte, macht am Anfang eben nicht nur sieben Reihen sondern, oder Runden, sondern entsprechend mehr. Und wer die Stulpe hier länger möchte, eben am Ende. Der Knäuel, das waren ja komplette 50 Gramm, da würde schon noch ein paar Zentimeter hergeben, sodass man für ein Stulpenpaar 100 Gramm 
von der XL55 benötigt. Nun wünsche ich euch viel Spaß damit.